उंड फटोशपेम रखते कलर मैजिक क्लिक कर क्लिक कर ले जगह डिलीट हो जाए 
সেম কালারটা ডিলিট হয়ে যাবে ওই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যাবে দেন এটা আপনি এফএক্স থেকে কালার চেঞ্জ করে নিতে পারেন রাস্টার এজ হচ্ছে নরমাল লেয়ার যেটাকে এডিট করা যায় এটা হচ্ছে স্মার্ট অবজেক্ট থাকবে অ্যাকচুয়ালটা স্মার্ট অবজেক্ট থাকবে ওটাকে রাস্টারাইজ করা হয় যাতে এডিট করা যায় ওকে আচ্ছা এবার আসেন হচ্ছে আমরা এগুলো সব ডিলিট করে দিই এবার আসেন আমরা টাইপিং এ যাই টাইপিং এর ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা বুঝতে হবে যে কোনো টাইপিং খেয়াল করবেন টাইপিং গুলার পজিশন গুলা কেমন এবং এখানে যে টাইপিং এ কি কি থাকে একটা অ্যাডের মধ্যে একটা টাইটেল থাকে তারপর লোগো থাকে লোগো এখানে হইতে পারে উপরে হইতে পারে ম্যাক্সিমাম লোগো আমরা মাঝখানে বা লেফট পাশে বসে ম্যাক্সিমাম লোগো আবার খেয়াল করেন এই এই পাশে ফাঁকা না এই পাশেও দেখেন সেম ফাঁকা এই পাশেও দেখেন ফাঁকা আপনি এখানে যে কোনো অ্যাড ওপেন করেন প্রত্যেকটা অ্যাডে দেখবেন মানে সেই পাশে কিন্তু লিখা টেক্সট কিন্তু निर्दिष्ट माप नहीं मत कर जैसे লিখা লিখি করব না কোন আইকন বসাবো না কোন লোগো বসাবো না কি কি টেক্সট আইকন লোগো এই তিনটা জিনিস এইটার বাইরে যাবে না এটার বাইরে কি যাবে শেপ যাবে আর হচ্ছে ইমেজ যাবে ঠিক আছে এখান থেকে ওকে দিয়ে দেন বাস তো এটা আমরা ইয়ার ঠিক ডিসাইড করলাম আপনি এখন বিশ তিরিশ পঞ্চাশ যেটা মন চায় নেন তবে যাই না কেন এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার ইমেজের সাইজ কত ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যাকগ্রাউন্ডের সাইজ অনুযায়ী এটা কম বেশি হবে তো আপনি এটা আপনার সাইজ অনুযায়ী দিবেন জাস্ট এতটুকু ভিজুয়াল দেখেন যে এতটুকু ভিজুয়াল এমন থাকতে পারে সবাই সামনে দেখেন কেউ এখন পিসি ইউজ করবেন না সবাই সামনে দেখেন আচ্ছা এখন এখানে যাই লেখা আছে না কেন এক এক অ্যাডে এক এক রকম ভাবে সাজানো হয়েছে ঠিক আছে আমি আপনাকে একটা লেখা দেখাবো বাস এরকম না এক এক অ্যাড এক এক রকম ভাবে সাজানো যেমন এখানে স্বপ্ন বাটনটা বড় এটাও বড় এটাও বড় আবার এখানে দেখেন স্বপ্ন বাটন বা ওই সব বাটনগুলো ছোট टाइटल যেটা দিয়ে আমরা মূলত বুঝবো এই একটা কি রিলেটেড তারপরে দেখেন সেল বা ডিসকাউন্ট কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে এখানে আছে তারপরে হচ্ছে এটাতে আছে থার্টি পার্সেন্ট অফ এটা ডিফারেন্ট ভাবে লিখছে আপ টু একবার আপ টু লিখছে একবার থার্টি পার্সেন্ট একবার অফ একবার তারপরে তিনটা লেয়ারকে তারা ইয়া করে নিছে অ্যারেঞ্জ করে নিছে তারপরে দেখেন এটাই আসেন এই যে এটা টাইটেল বড় করে লিখছে ঠিক আছে বাকি লার্ন মোর এগুলো ছোট ছোট করে লিখছে এখানে আইকন দিছে একটা জিনিস খেয়াল করবেন কালার এই অ্যাডের মধ্যে সাদা কালার হচ্ছে লোগোর কালার সাদা কালারটা ফুটাইছে তারপরে হচ্ছে কমলা দিছে আর হচ্ছে কি পিঙ্ক কালার বা পার্পল কালার ইউজ করছে মাল্টিপল কালার ইউজ করছে আবার কিছু কিছু আর দেখবেন লোগোর সাথে ম্যাচ করে কালার দেওয়া হয় ঠিক আছে আবার খাবারের সাথে ম্যাচ করে কালার দেওয়া হয় যেমন এখানে খাবারের সাথে ম্যাচ করে আপনার হলুদ কালার দেওয়া হয়েছে এখানে যে দুইটা কালার দেওয়া হয়েছে খেয়াল করে দেখবেন এই সবুজ কালারটা আমার এই লেটুস পাতায় পাবো ব্ল্যাক কালারটা আমরা এখানে পাবো ঠিক আছে তো আবার এই যে এখানে যে ব্রাউন কালারটা এখানে ব্রাউন কালার ইউজ করছে তো মূলত হচ্ছে অ্যাডের মধ্যে কালার গুলা মূলত আমরা লোগো খাবার ড্রেস এসব থেকে পিক করি 
যে কোন কালার দিব সেটা বুঝতেছি না জাস্ট আপনি খেয়াল করবেন আপনার কোথায় কোথায় কি কি কালার যেমন এখানে গোলাপি কালার গোলাপি কালার ব্ল্যাক কালার ব্ল্যাক কালার ঠিক আছে গোলাপিটাকে আবার ব্রাইট করছে হালকা একটা হচ্ছে ডিপ তারপরে আসেন হচ্ছে আর কোনটা এটাই যান এটাই কালারটা কিভাবে আসছে এটা একটা র্যান্ডম কালার আসছে কারণ এখানে প্রোডাক্ট থেকে নিতে গেলে আপনার জাস্ট সাদা কালো কালার হয়ে যাবে এটা একটা র্যান্ডম কালার দিছে হ্যাঁ এটা র্যান্ডম কালার দিয়ে সে হচ্ছে এটাকে মিলানোর ট্রাই করছে তো সব সময় খাবার থেকে যাবে না সব সময় আবার র্যান্ডম যাবে না ঠিক আছে দেখতে হবে যে খাবার বা প্রোডাক্ট থেকে যদি কালার নেই দেখতে সুন্দর লাগে কি না প্রোডাক্ট থেকে কালার নেওয়ার পর দেখতে সুন্দর না লাগলে তাহলে হচ্ছে তখন আমরা র্যান্ডম একটা কালারে যাই হ্যাঁ অ্যাট্রেক্টিভ হইতে হবে যেমন এখানে দেখেন এখানে তার এই ব্যাগের সাথে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার গুলা একটু ম্যাচ করে ঠিক আছে আর কোনটা দেখবেন লোগোর সাথে ম্যাচ করে লোগোর কালারের সাথে ম্যাচ করতেছে এটা দেখেন লোগোর দুইটা কালার ইউজ করছে দুইটা কালার দিয়ে অ্যাড তৈরি করছে ব্যাকগ্রাউন্ড ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড যে কোনো কিছু হইতে পারে টেক্সট গুলো দেখেন এই দুইটা কালার ইউজ করা হয়েছে টেক্সট শেপ এই দুইটা কালার ইউজ করা হয়েছে তো এরকম হচ্ছে আমরা কালার গুলো চুজ করব এখানে এই যে ইয়েলো কালার এই যে এখান থেকে গ্রিন কালার দেখেন এখানে ইয়েলো গ্রিন দিয়ে আর হচ্ছে হোয়াইট দিয়ে হোয়াইট হচ্ছে বেসিক ব্ল্যাক হোয়াইট এগুলো বেসিক কালার হোয়াইট ব্ল্যাক ইয়েলো গ্রিন এগুলো দিয়ে প্রোডাক্টটা করে ফেলছে ঠিক আছে আর এই যে অ্যাডের পিছনে এই যে ইফেক্ট গুলা লাস্ট ক্লাসে দেখাইছি না ইফেক্ট করতে নিব না আমরা গুগলে সার্চ করব সার্চ করে যেমন এটা হচ্ছে এটা কি স্ক্র্যাচ স্ক্র্যাচ করা তাই না এটা স্ক্র্যাচ করা তাহলে আমরা স্ক্র্যাচ ইফেক্ট লিখে সার্চ করব বা স্ক্র্যাচ পিএনজি লিখে সার্চ করবো এরকম স্ক্র্যাচ পাবো সেটাকে নিয়ে লাস্ট ক্লাসের মতো বসাই দেবো ব্লেন্ডিং চেঞ্জ করে দিব এই স্ক্র্যাচ বানাতে তো সময় লাগবে এখন কথা হচ্ছে আপনি ওটার জন্য আবার আলাদা স্ক্র্যাচ তৈরি করা এগুলো তৈরি করা শিখতে হবে বানাইতে পারবেন তবে ওগুলো আপনাকে শিখতে হবে না শিখে পারবেন না এখানে এখানে ফটো শুই যাও গ্রাফিক ডিজাইন একটা দুটা কন্টেন্ট না প্রচুর কন্টেন্ট আছে আপনাদের ব্রাশ দেখানো হয় না পেন্সিল দেখানো হয় না সেগুলোর উপরে আলাদা ক্লাস হয় ঠিক আছে সেগুলো আলাদাভাবে শিখতে হয় এখন সব তো আর কাবার করা হচ্ছে না আর সব কাবার করতে গেলে আপনার এক বছরের নিচে কোর্স কমপ্লিট করা পসিবল না সপ্তাহে উনি স্কুলের মতো রেগুলার ক্লাসে আসবেন এক বছরের মতো কোর্স লাগবে তখন কি আপনি সব পুরোটা শেষ করতে পারবেন এটা অনেক বড় একটা জিনিস ঠিক আছে এখন বেশি ইউজ হয় যেগুলো এগুলো আমরা শিখতে যেমন টেক্সচার বানাইতে গেলে আপনি এখন তখন আপনার ইয়ে হয়ে যাবে আপনি টেক্সচার বানাচ্ছেন বিভিন্ন এলিমেন্ট তৈরি করতেছেন তখন হয়তো গ্রাফিক্যাল রিসোর্স তৈরি করতেছেন ডিজাইন না করে তো ওই রিসোর্স গুলো এক কিছু পার্সন আছে যারা শুধু রিসোর্স তৈরি করে তারা আবার অ্যাট্রেড কম বানায় আর কিছু পার্সন আছে যারা হচ্ছে এগুলো তৈরি করে রিসোর্স গুলা ইউজ করে ঠিক আছে আর এখন যেটাই হোক না কোনো জাস্ট দেখেন আমাদের প্রত্যেকটার মধ্যে টাইটেল আছে টাইটেল এক একটা এক এক জায়গায় আছে এবং বিভিন্ন টাইটেলে বিভিন্ন রকমের ডিজাইন দেওয়া যেমন এটাতে দুইটা কালারের কম্বিনেশন এখানে দুইটা কালারের কম্বিনেশন আছে ঠিক আছে ক্রিয়েটিভ মার্কেট এজেন্সি ক্রিয়েটিভ কথাটাকে একটু অন্যরকম উপায়ে দেখানো হচ্ছে অন্যরকম অন্য ফন্ট ইউজ করা হচ্ছে এরপরে এদিকে আসেন এই যে এখানে তো এক একটা এক এক রকম ভাবে দেখাচ্ছে জাস্ট মাথায় রাখতে হবে যে আমার যে টাইটেলটা টাইটেলটা বড় হবে প্রথমত কি হবে বড় হবে বোল্ড হবে অন্যান্য ফন্টের চাইতে এখন কত বড় হবে এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার ডিজাইনে কতটুকু জায়গা আছে তার উপরে ডিপেন্ড করে যেমন এটা অনেক বড় কারণ এখানে জায়গা আছে ঠিক আছে আবার অন্য কোনটার যায় এটা ছোট কারণ এখানে জায়গা কম জায়গার উপরে ডিপেন্ড করে আমরা হচ্ছে টাইটেলগুলো সাইজ ছোট বড় করি এগুলো নির্দিষ্ট কোনো সাইজ নেই যে ষোলো বিশ চব্বিশ এরকম হইতে হবে ঠিক আছে দেখেন একটা লেখা মোট একটা লেখা চিকন কোনটা মোটা হবে যেটা বেশি হাইলাইট করতে যায় ওটা মোটা হবে বা যেটা বেশি হাইলাইট করতে চাই ওটার কালারটা একটু ডিফারেন্ট হবে এখানে হাইলাইট করতে চাই এজেন্সি কালারটা ডিফারেন্ট ইউজ করা হয়েছে যদি তারা করতো ডিজিটাল বা অ্যাডভার্টাইজিং তারা এটাকে কালার চেঞ্জ করতে পারতো তো হাইলাইট করার জন্য আমরা চেঞ্জ করতে পারি এখানে দেখেন ডিজিটাল মার্কেটিং এক কালার এজেন্সি এক কালার ইজিলি আমাদের চোখ পড়বে এখানে মার্কেটিং এজেন্সিতে ডিজিটালটা চিকন করে দিচ্ছে এখানে চোখ কম পড়বে মার্কেটিং এজেন্সিটা আগে চোখ পড়বে তারপরে হচ্ছে এক পাশে লোগো বসালেন রিড মোর বা অ্যাপ্লাই নাও ঠিক আছে শপ নাও এরকম বাটন ডিপেন্ড করতেছে আপনার ইসের উপরে মোটিভের উপরে আপনি কি সব নাও দিবেন না অ্যাপ্লাই নাও দিবেন কি দিবেন আপনার মোটিভের উপর ডিপেন্ড করতেছে তারপর শুধু টেক্সট দিয়ে হইতেছে আমরা টেক্সটের পজিশনটা ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার বলেন পজিশন কই হবে টাইটেলের পজিশন
আচ্ছা এই বাদে বাকি যে আইকন গুলো আছে মানে হচ্ছে মোবাইল নাম্বার দিলে ওয়েবসাইট দিলে এগুলো কোথায় দিব নিচে দিব আমরা আর ধরনের গুলো ধরনের ওয়েবসাইট একটা বক্সে একটা বক্স বানায় বক্স দিতে পারি মোবাইল একটা বক্স বানায় বক্স দিতে পারি মোবাইল নাম্বার অথবা সরাসরি রাখতে পারি মাথা রাখবো আমরা এগুলো গ্যাপিং গুলো ঠিকঠাক রাখবো লাইন সমান থাকবে ঠিক আছে তারপরে আইকন গুলা আইকনের সাইজ কেমন হবে যদি এগুলো আপনার এগুলোর দিকে তাকান আইকনের সাইজ দেখেন মোটামুটি দেখা যাবে আর কি বেশি বড়ও না বেশি ছোটও না দেখি হ্যাঁ এই যে এখানে দেখেন আইকনের সাইজ একটু বড় দিছে কোথাও কোথাও দেখবেন আইকনের সাইজ কতটুকু হয় আমাদের যে টেক্সট টেক্সটের যে হাইট সে হাইটের থেকে দেড় গুণ সাইজ ধরতে পারেন আপনি আইকনের সাইজ ঠিক আছে দেখি আমরা এই ধরনের যে টেক্সটটা এই টেক্সটের যে হাইটটা আছে লাইনের এই লাইনের হাইটের থেকে দেড় গুণ আমরা ধরতে পারি আমাদের আইকনের সাইজ ম্যাক্সিমাম এর চেয়ে বড় দেওয়ার দরকার নাই তারপরে হচ্ছে আর কি আছে দেখি এই যে এখানে দেখেন আইকন গুলো এখানে প্রায় দ্বিগুণ দ্বিগুণ ইউজ করা হয়েছে এরকম হইতে পারে বা একটু ছোট হইতে পারে টেক্সট আইকন পাশে হচ্ছে টেক্সট এখানে পাশাপাশি রাখ নিচে নিচে রাখছে দেখেন এগুলো এই আইকন গুলো সমান সমান নিচে আছে এগুলো সমান সমান নিচে আছে এগুলো মাঝখানে গ্যাপ কি সমান না এই গ্যাপিং কিভাবে সমান করব গ্যাপিং গুলো কিভাবে সমান করব লাস্ট ক্লাসে যে বৃত্ত দিয়ে লাস্ট ক্লাসে সার্কেল দিয়ে ইয়া গুলো দেখাইছিলাম দেখাই নাই এই যে যে এইরকম সার্কেল এগুলো তৈরি করা দেখেনি আচ্ছা এই যে এইরকম কিছু শিখে না এরকম কিছু আচ্ছা এটা পারলে আপনি তাহলে হচ্ছে যে আইকনের যে হাইট গুলো আছে এগুলো গ্যাপিং গুলো মিলাইতে পারবেন গ্যাপিং মেলানোর জন্য কি করতে হয় ধরুন আমি এখান থেকে যে কোনো टान दिल धरे बड़ बोर जाए दिल डिस्ट्रीब्यूटिंग निर्दिष्ट गैपिंग कंट्रोल ग्रुप कर मोबाइल नम्बर সব একসাথে রাখছেন একই জায়গাতে একটাকে আপনি নিচে রাখছেন এবার সবগুলোকে সিলেক্ট করলেন সিলেক্ট করার পরে আবার ওইখানে যাবেন এবার ইউজ করবেন ভার্টিক্যাল ঠিক আছে সবগুলা অটো সিলেক্ট অন করে দেন বাড়ি ক্লিক করেন সবগুলো সমান গ্যাপ দেখেন এগুলো সমান গ্যাপ আছে এখানে গ্যাপগুলো সমান আপনি যদি চান এখানে গ্যাপিং বাড়াইতে ইজি এই লাস্টারটা ধরবেন এটাকে আপনি মাউস দিয়ে বা কি মাউস দিয়ে করতে হলে অটো সিলেক্ট অফ করতে হবে এটাকে একটু নিচে নামাই দেন ग्रुप कर सब गुलाब ग्रुप धरब 
রাইট ক্লিক করব এবং মার্জ লেয়ার এখন মার্জ লেয়ার করলে অসুবিধা আছে না পারবেন মানে এডিট করতে পারবেন অটোমেটিক কালার চেঞ্জ করতে যে কালার চেঞ্জ করলে দেখব কালার চেঞ্জ হচ্ছে স্ট্রোক দিতে এই জন্য এক কাজ করতে পারি সেটা কি আমরা এই গ্রুপগুলো খুলে ফেলি ঠিক আছে মানে হচ্ছে গ্রুপে রাইট ক্লিক করেন আনগ্রুপ লেয়ার সরি আনগ্রুপ লেয়ার দিয়ে দেন তারপরে এগুলোকে আনগ্রুপ লেয়ার দিয়ে দেন সব আনগ্রুপ লেয়ার করে ফেলেন যত যতগুলো গ্রুপ আছে সবগুলো একসাথে ক্লিক করে আপনি আনগ্রুপের সাথে করতে পারেন আনগ্রুপ করার পরে আনগ্রুপ করার পর আমার কাজ কি হবে সবার উপরেরটা আর সবার নিচেরটাকে সিলেক্ট করা সব সিলেক্ট হলো জাস্ট রাইট ক্লিক করেন মার্চ শেপ আছে মার্চ শেপ দিলে সবগুলো শেপ মিলে একটা শেপ হয়ে যাবে এবার ইজিলি আপনি যখন কালার চেঞ্জ করবেন এখানে ডাবল ক্লিক করে একসাথে কালার চেঞ্জ হবে আর এটা মুভ করা ইজি হয়ে যাবে এখন গ্রুপ হলে কি হয় মুভ করতে গেলে ভারী হয়ে যায় এবং টানবেন যাবে না ছেড়ে দিবেন আস্তে 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 যাবে ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা একসাথে একটা শেপ বানিয়ে ফেললাম এখন এটাকে আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারবেন শেপ টুলে গিয়ে স্ট্রক দিতে পারবেন সব করতে হবে তো এইভাবে আমরা লেখালেখার গুলোরও ইয়া অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করতে পারি প্রথমে এগুলো সমান অ্যালাইন করে নিব অ্যালাইনমেন্টের জন্য যে এগুলো বাটন ইউজ করবো আমরা ঠিক আছে এখানে লেফট অ্যালাইন করব বা মিডল অ্যালাইন করবো হচ্ছে আইফোন গুলা আবার এখানে যে লিখা গুলা ওগুলোকে আমরা লেফট অ্যালাইন করবো সিলেক্ট করার পরে আপনি এখান থেকে যে লেফট অ্যালাইনে ক্লিক করেন সব এক সিরিয়ালে চলে যাবে তারপরে এক পাশে রাখেন এদিকে ধরেন আপনি আইফোন রাখলেন ঠিক আছে আইকনের সাথে আপনি লিখাটাকে গ্রুপ করবেন আবার আইকনের সাথে লিখাটাকে গ্রুপ করবেন তারপর কি করবেন একটু আগের মতোই একটা গ্রুপ একটা গ্রুপ একটা গ্রুপ ধরে আপনি ওখান থেকে এটা অ্যাপ্লাই করে দিলে আইকন সহকারে সব সমান গ্যাপে চলে আসবে আবার এদিকেও আমরা অ্যালাইনমেন্ট করে ফেললাম এভাবে আমরা টেক্সটের অ্যালাইনমেন্ট করবো আর টেক্সটের সাইজ কেমন হবে এই যে আপনার নর্মাল ভিউটা এটা হচ্ছে নর্মাল ভিউ ঠিক আছে এই নর্মাল ভিউতে আপনার টেক্সটগুলো ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন আপনার কাছে মনে হচ্ছে না যে বেশি ছোট কতটুকু রাখবো পাঁচ সাত নয় ধরুন কেটে দিচ্ছি হ্যাঁ ধরুন এটা এখনো বড় এটা বোল্ড এটাকে আমরা নর্মালি নর্মাল রাখি এগুলোকে এগুলোকে নর্মাল রাখি আর এটা ধরুন দিলাম তিরিশ এটা এখন ছোট হয়ে গেছে এবার দেখতে হবে যে এই যে ভিউটা ঠিক আছে আমি কালারও চেঞ্জ করে দিই কালারও অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে নীল কালার দিলাম দেখেন এই জায়গায় রাখলাম এখন কথা হচ্ছে আপনি নাম্বারটা দেখতেছেন কি না দেখতেছেন তার মানে এই সাইজটা এনাফ আপনি চাইলে এর থেকে একটু বড় রাখতে পারেন দেখি তিরিশ আছে আমরা ছত্রিশ দিই এটাও রাখা যায় ঠিক আছে ডিপেন্ড করতেছে আমার এখানে আর কি কিনফো বসবে মোবাইল নাম্বার বসলো অ্যাড্রেস বসলো বা ইমেল অ্যাড্রেস কি বলে ওয়েবসাইট বসলো এখানে অ্যাপ্লাই নাও বাটন বসলো নিচে একটা ঠিক আছে তখন দেখবো যে বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে কিনা বেশি বড় হলে আর একটু ছোট করে নিবো আমরা তো এইভাবে আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিব অ্যাডজাস্ট করে করে এ করবে উপরে আমরা লিখতে পারি কল ফর মোর ইনফরমেশন বা কল নাও ঠিক আছে অ্যাপ্লাই নাও বা হটলাইন এরকম লিখে পাশে আমরা আইফোন দিতে পারি এরকম আমরা বিভিন্নভাবে সাজাবো এখন এই জন্য আপনাকে দেখতে হবে যত বেশি পারেন এরকম ডিজাইন দেখবেন সেগুলোকে ক্লোন করার চেষ্টা করবেন দেখুন এখানে নাম্বারটা অনেক বড় দিচ্ছে তাই না আচ্ছা এত বড় না দিলেও চলবে একটু ছোট করলেও চলবে আচ্ছা তো প্রথম এই যে লেখা তারা নিজেদের মধ্যে সাজায় নিছে এলা একটু বড় বানাইছে একটু ছোট করছে একটু বাঁকা করছে ঠিক আছে তারপরে কালার ঠালার দিস আর যেগুলো তো দেখাইছি তো যে যার মতো করে জাস্ট সাজাচ্ছে লিখতেছে এখন ফন্ট এখন মধ্যে মেনলি যেটা ফন্ট গুলা জানতে হবে ফন্ট গুলা কই পাবো 
ধরেন অফিসিয়াল যেগুলা এগুলাতে আমরা নর্মাল ফন্ট ইউজ করি তেরা বাঁকা কোনো ফন্ট ইউজ করি যদি খাবারের হয় সেখানে আমরা তেরা বাঁকা ফন্ট ইউজ করি যে ঠিক আছে এগুলাকে বলা হয়েছে এখানে মূলত কি করা হয়েছে এখানে একটা হচ্ছে নর্মাল লিখা আর একটা হচ্ছে লিখাটার এই আপনার স্ট্রোক দিছে স্ট্রোক দেওয়ার পরে একটু ডান দিকে সরাই দিছে আর ফিল কালার অফ করে দিচ্ছে ঠিক আছে নিচের লেখাটারে আপনি স্ট্রোক দিবেন লেখাটা একটু ডান দিকে সরাবেন আর নিচের লেখা স্ট্রোক দেওয়ার পরে সেটার ফিল কালারটা অফ করে দিবেন ফিলটা ফিল কালার কই পাবেন এই যে ফিল এখানে ফিল জিরো করে দিবেন আর স্ট্রোক দিবেন তাহলে শুধু স্ট্রোক দেখা যাবে তারপরে এই যে সাইডের এগুলো এগুলো মারা নিতে হবে ঠিক আছে আর এই যে উপরে ফন্ট ইউজ করা হয়েছে তারপরে হচ্ছে আমরা আর কি কি পাবো অফার অফারের জন্য যে শেপ গুলা নিজেরা বানাইতে পারি তারপরে হচ্ছে আমরা গুগল থেকে নিতে পারি এখানে লিখতে পারি অফার ভেক্টর অফার ভেক্টর পিএনজি লেখেন এরকম অহরহ অফার ভেক্টর পাবেন ঠিক আছে এগুলো ডাউনলোড করেন এগুলো যে লিখা গুলা লিখা গুলো আমরা সরাইতে পারবো না অবজেক্ট রিমুভাল দিয়ে এখান থেকে একটা ভেক্টর ইউজ করতে পারি আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারবো তারপরে আসেন হচ্ছে এই এখানে দেখেন তার সেইটা ছবির জন্য জায়গা রাখছে এই যে এখানে বড় করে তার বিজনেস সম্পর্কে লিখছে ঠিক আছে এখানে যা যা দরকার লিখছে কালার গুলো দেখেন এখানে লেখার সাথে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার ম্যাচ এখানে লেখার সাথে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার ম্যাচ করতেছে এবং কালার ম্যাচ করে লিখলে সুন্দর লাগে বেশি তো উড়া দূরা কালার দেওয়া যাবে না একটা দুইটা ম্যাক্সিমাম তিনটা কালার ইউজ করবো আমরা হ্যাঁ সিম্পল রাখতে হবে এগুলো দেখেন এগুলো আবার ডিফারেন্ট ঠিক আছে এই যে এটা হাতের ছবি এর সেম কালারটা দিক দিয়ে আবার দিয়ে দিছে डेभलपमेंट पेज तो होम पेज को समस्या नहीं क्लिक कर ले लिखब कस्टम এবার দেখেন যে কোন ফোনটা যেটা দেখতে ভালো লাগে এখানে আবার দেখেছে বারোটা স্টাইল মানে এটার বারোটা স্টাইল চিকন মোটা বাঁকা এরকম বারোটা আছে এটা ভেরিয়েবল কটা আছে এখানে বলতেছে না ভিতরে গেলে দেখতে পাবো কয়টা আছে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে রোবটো ঢুকলাম রোবটোতে হ্যাঁ তারপরে যে এখানে কোম্পানি নেম লিখছিলাম সেটা আছে এখানে দেখেন এবার চিকন মোটা একটু মোটা এরকম করে বারো রকমের স্টাইল আছে দেখলাম যে না এই ফোনটাতে লিখা যায় তারপরে হচ্ছে আপনি অন্য অন্য ফোন ট্রাই করেন দেখ তো ফোন যেটা নেবেন নেন নেওয়ার পরে এখানে আপনাদেরকে ইনস্টল করতে হবে যেমন ধরুন ল্যাটো ল্যাটো নিলাম ল্যাটো নেওয়ার পরে আমরা এই যে ডাউনলোড ফ্যামিলিতে যাব ডাউনলোড ফ্যামিলি ক্লিক করলে এটা যতগুলো ফোন আছে এখানে সবগুলো ডাউনলোড হয়ে যাবে ডাউনলোড করলাম এখন আমার কাছে অলরেডি ডাউনলোড করা আছে তারপর এটাকে আনজিপ করতে হবে এই যে ল্যাটো আসছে এটাকে আনজিপ করবেন
ढुकबर गुगल फिर तो डाउनलोड स्क्रिप्ट फुडर स्क्रिप्ट डाउनलोड करते माल्टिपल कलर टाइटल लोगर कलर रखारोडक्ट मोबाइल